ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹದಿಮೂರು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜರಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾವ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆರಗನ್ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೇರ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚಿಂತನೆಯ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಅವರು ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಮತ್ತು ರಮಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎನ್ ಎರ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕನ್ನ ಅದು ಹಸನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್ ಚೀನಾ ಸ್ವೀಡನ್ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದೆ ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನುದಾನ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮೂಹದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನುದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಗಣಕೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರಳೀಕರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಆಧುನೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಃಕರಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆವಾಗ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಎರಡನೇದು ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವೆದರ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ವಲ್ನರಬಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಈ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಸರ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕು ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಜನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಾದಂತಹ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಈ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮೂಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಎಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತೀವಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಎಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಶುದ್ಧ ಆಹಾರ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೊಟ್
ರೋಬಾಟ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ರೋಬಾಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನ ನಾವು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು ಮೂಲ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ